বিসমিল্লা রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আমার চ্যানেলে আমি তানজিন আমরা সবাই উঠে পড়েছি সেহরি খেতে এখন বাজবে তিনটা দশ আমি উঠেছি আরও আগে পৌনে তিনটা বাজে উঠেছি উঠে তাহাজুদ নামাজ পড়ে সব কিছু গরম করেছি তারপরে ছেলে মেয়েদের ডেকেছি তারপরে সবাই খেতে বসে পড়ল আমার হাজব্যান্ড এখন তিনি ঘুম থেকে ওঠে না সে একটু পরে ওঠে সে প্রায় বিশ মিনিট থাকতে ওঠে তার আগে ওঠে না বলে আমার খেতে সময় লাগে অল্প আমাকে একটু দেরি করে ডাক দিবে কিন্তু আমি উঠে খেয়ে সব কিছু গুছিয়ে নে তারপর একটু কোরআন শিফ পড়তে মানে ইয়াসিন সুরা পড়তে বসি এই আমি একটু তাড়াতাড়ি উঠি আর তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই আমার তো খাওয়া হয়ে গেছে ছেলেরও খাওয়া হয়ে গেছে এখন ছেলে দই দিয়ে ভাত দিয়ে খাচ্ছে ওর দই দিয়ে ভাত দিয়ে খেতে মন চাইলো আমি বলি তাহলে তুমি খাও আর মেয়ে তো খাওয়া হয়ে গেছে আর আমার ঘরে চিকা খুব ডিস্টার্ব করে এই জন্য চিকার খাঁচাটা দিয়েছিলাম চিকা পড়েছে খুবই বিরক্ত করে চিকা আমার তো খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে ব্রাশও হয়ে গেছে তারপর অজু করে আমি এখন ইয়াসিন ছোড়া পড়তে বসলাম আর আমার হাজব্যান্ড এখন তুই উঠেনি তার একটু পরে ডাক দিব আর ছেলে আর মেয়ে দাঁতটা ব্রাশ করে নিতেছে আমার হাজব্যান্ড উঠে পড়েছে ভাত খেতে বসে পড়েছে প্রথম অল্প কয়টা তরকারি দিয়ে খায় পরে দুধ ভাত খায় দুধ ভাত না খেলে তার ভালো লাগে না সে তরকারি দিয়ে অনেক সময় খায়ও না কিন্তু দুধ ভাত খেয়ে সে রোজা রাখে যাই নামজ বিছিয়ে রেখেছি এখনই আয়জান দিয়ে দেবে আমরা দুইজন দাঁড়িয়ে যাব মা ও মেয়ে আমার হাজব্যান্ড মসজিদে চলে যাচ্ছে নামাজ শেষ এখন শুতে এসে পড়লাম শুভ সকাল সকাল হয়েছে তো অনেকক্ষণ আগে আমি ঘুম থেকে উঠে তারপর মুখ হাত ধুয়ে একটু গুছিয়ে নিয়েছি তারপর আসলাম রান্নাঘরে দুধটা বের করে রেখেছিলাম খুব সকালে তারপর এখন আমি দুধটাকে জাল দেবো আজ আমি পুটি বানাবো তারপর গতকাল রাত্রে তো আমি দুধ জাল দিয়ে টক দই পেতেছি এই যে এখন টক দইটা বের করলাম আমার টক দইয়ে সব সময় উপরে একটু পানি ভাবটা থাকে আর নিচে হলে দইটা থাকে এই দেখো উপরে একটু পানি ভাব থাকবে জানি না কী জন্য এটা হয় আর নিচে তো দইটা হয়ে গেছে এখন আমি ফ্রিজে রেখে দেব কুটিংয়ের জন্য চারটা ডিম নিয়েছি আর এক কাপ চিনি নিয়েছি এখন এগুলো আমি ব্লান্ডারে ফেটে নেব তারপর দুধ ডিম আর চিনি একসাথে মিশিয়ে নিয়েছি এখন আমি একটা বাটিতে ক্যারামেল বানিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে এখন এই দুধটা ঢেলে দিব প্রেসার কুকারটা চুলায় বসিয়ে দিলাম তার মধ্যে পানি দিলাম আর পাত্র থোয়ার জন্য একটা চাকনি দিয়েছি এর মধ্যে বসিয়ে দিলাম মানে বক্সটা এখন আমি ঢাকনাটা লাগিয়ে দেব প্রায় আধা ঘন্টার পর জাল দিব তারপরে চোলা জালটা নিভিয়ে রাখবো আধা ঘন্টা বা বিশ মিনিট এই যে আমার পুটিং হয়ে গেছে আমি আধা ঘন্টার পর চোলা জালটা নিভিয়ে রেখেছিলাম তারপর কিছুক্ষণ পর খুলে নিয়েছি এখন টিফিন কাইটটা তুলে নিয়েছি এখন অনেক গরম আমি এখন কোনো পাত্রে ঢালতে পারবো না একটু ঠান্ডা হলে ঢালব তারপর দুই মেয়ে গোসল করে এসেছে এখন তারা বসে শুয়ে টিভি দেখতেছে
আমার পুটিংটা ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন আমি একটা প্লেটে ঢেলে নিতেছি দুপুরে নামাজ পড়া তো হয়ে গেছে এখন আসলাম রান্নাঘরে এখন বাজে প্রায় দুইটা আমি আসলাম রান্নাঘরে ইস্ট দিয়ে মানে আজ আমি শর্মা বানাবো তো আমি তন্ত রুটিটা ছানাবো এই জন্য দুধের মধ্যে ইস্ট দিয়ে দিলাম আর দিব একটু চিনি চিনি দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে আমি কিছুক্ষণ রেখে দিব প্রায় পনেরো বিশ মিনিটের মতো তারপর একটু করে এসে আমি আটাটার সাথে এই ইস্টগুলি দিয়ে ভালোভাবে ছানিয়ে নেব প্রায় বিশ মিনিট পরে আমি আসলাম এখন আসার পর আটার মধ্যে আমি নিলাম একটু লবণ আর নেব একটু তেল তেল দিয়ে ভালোভাবে মেখে তারপর আমি গুলিয়ে নিয়েছিলাম দুধের সাথে ইস্ট সেগুলো এখানে দিয়ে আস্তে আস্তে আমি আটাটা সানিয়ে নেব আটা টা আমার সানানো হয়ে গেছে এখন আমি একটা পাত্রের মধ্যে রেখে ঢেকে রাখবো তারপরে আমি ইফতারের আগে ভেজে নেব তারপর আমি দেখি আমার ছোট মেয়ে কাঁঠাল খাচ্ছে ও কাঁঠালের তো অনেক পছন্দ তার ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম গতকালকে কাঁঠাল এনেছিল সেই কাঁঠাল এখন আবার খাচ্ছে তারপর রান্নাঘরে এসে পড়লাম সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছি গোড়া মাছ ধুন্দল দিয়ে রান্না করব পটল ভোনা করব আর মুরগি সাল পাকনা আর একটু গুস্ত নিয়েছি রান্না করব সেদিন খাসি মুরগি এনেছিল সেই মুরগি চাল পাকনা তারপরে গিলা এগুলো সব কিছু মিশিয়ে রান্না করব আর এখানে আছে মুরগি থৈলগোস্ত আমি শর্মার মাংসটা কেটে নিয়ে পরে মেরিনেট করে রাখব শর্মার মাংসটা আমি চিকন করে কেটে নিয়েছি পাতলা করে এখন আমি কাটা চামচটা একটু খুঁচিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে এখন একটু সয়া সস দিয়ে দেবো আর দেবো একটু মরিচের ফাঁকি আর দেবো কাবাবের মশলা লবণ আর দেবো টমেটো কাঁচা দিয়ে ভালোভাবে মেখে আমি ঘন্টা খানিকের জন্য মেরিনেট করে রেখে দিব তারপর দেখি দুই মেয়ে শুয়ে শুয়ে মোবাইল টিপতেছে আর টিভি দেখতেছে তারপর এসে পড়লাম রান্নাঘরে রান্না করতে 
আমি মুরগি গোস্ত সাল পাকনাটা মেখে চুকে চুলায় বসিয়ে দিব আমার হাজব্যান্ড বলতে দাও তুমি মশলা দিয়ে দাও আমি মেখে চুকে চুলায় বসিয়ে দিই আমি তারপরে ময় মশলা সব দিয়ে দিতেছি আদা রসুন দিলাম ধনের গুঁড়া দিব তারপরে মরিচের গুঁড়া তারপরে হলুদের গুঁড়া লবণ আর দেবো সরিষার তেল सब किस दे ग मेखे पौर मतन पानी दिए चूल बसिए दीब আর পাশের চুলায় গোড়া মাছটা বসিয়ে দিয়েছি ধুন্দুল দিয়ে মেখে ঝুঁকে প্রায় হয়ে এসেছে আমি ঝুল আরও একটু শুকানো হবে তারপর নামিয়ে রাখবো গাছের যে আম হয়েছে আমি দেখিনি আজ দেখলাম তারপরে একটা পালাম ডালে দেব আমার হাজব্যান্ড বলতেছে গাছে তো দুই একটা আম হয়েছে আমকে আমি তো দেখিনি হয়েছে পাতার মাঝখানে দুই একটা আম দেখা যাচ্ছে বেশি না আমাদের এই গাছটার পাশের একটা গাছ আম দেখা যাচ্ছে আর কোনো গাছেই আম ধরেনি আমি তো এই গাছের আম দেখিনি আজই প্রথম দেখলাম আম আমি দেখে তো অবাক হয়ে গেছি এই যে কয়েকটা আম হয়েছে মুরগি গোস্ত তরকারিটা প্রায় আমার হয়ে গেছে আমি শুধু ওই যে পানি দিয়েছি আর পানি দিই না দেখো কত তেল ভেসে উঠেছে আমি আর পানি দিই না তারপরে মিডিয়াম আছে আস্তে আস্তে তরকারিটা রান্না করে ফেলেছি আমি একটু পরে নামিয়ে রাখবো এই যে আম পেরিয়ে এনেছি একটা সেই আমটাকে আমি আজ ডাল দিয়ে রান্না করব ঘন ডালে আম দিলে খেতে ভালোই লাগে দুপুরে রান্না আমার হয়ে গেছে পটল ভোনা করেছি গুঁড়া মাছ ধুন্দল দিয়ে রান্না করেছি তারপর মুরগি গোস্ত রান্না করেছি আর ঘন ডাল রান্না করেছি আমার তো তয় তরকারি রান্না হয়ে গেছে এখন আমি শর্মার গোস্তটা মেনেট করে রেখেছিলাম সেই গোস্তটা এখন আমি অল্প একটু তেল দিই ভেজে নেব
মুরগি গোস্তটা আমি এপিট এপিট করে ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি রান্নাঘরে তো কাজ আমার হয়ে গেছে সবকিছু এখন আমি যাব বিকালে নামাজ পড়তে এসে দেখি দুই মেয়ে আর আমার হাজবেন্ড বসে বসে রাকিবের ভিডিও দেখতেছে আমার মেয়েরা তো রাকিবের ভিডিও খুব পছন্দ করে ওর যে কোনো ভিডিও আপলোড হোক সাথে সাথে ওরা দেখে আবার সাথে ওর বাবাকে নিয়েও বসে দেখে আমার হাজবেন্ডও বসে বসে দেখতেছে তারপর আমি ইত্যাদি ভাজতে এসে বললাম ইত্যাদিটা প্রায় আমার ভাজা হয়ে গেছে এখন আমার শর্মা রুটিটা বানানো বাকি আমি এখন রুটিটা বানিয়ে নেব রুটিটা বানানো হয়ে গেছে এখন আমি তার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে অল্প জালে ভেজে নেব তারপর আমি পুটিংটা একটু কেটে নিতেছি আমার শ্বশুর শাশুড়িকে দেব শর্মা রুটিগুলি আমার ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে মাংস কিমাগুলি দিয়ে তারপর পেঁচিয়ে নেব মাংস কিমাটা ঠান্ডা হওয়ার পর আমি কেটে নিয়েছি শর্মা রুটির মধ্যে আমি একটু টক দই মেখে নিতেছি তারপর এর মধ্যে আমি শশা তারপরে গাজর আর দেব কিমা দিয়ে তারপর আমি এখানে কাঁচা পেস্টটা দেবো না আমার ছেলে মেয়েরা অতটা পছন্দ করে না আমি সসও দেবো না ওরা বলতেছে সস দিও না আমি যখন খাবো তখন সসটা দিয়ে খাবো আমি এর মধ্যে শশা গাজর আর কিমাটা দিয়ে এখন পেঁচিয়ে নেব তারপর টিস্যু পেপার দিয়ে পেঁচিয়ে নেব তারপর সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে ড্রয়িং রুমে এসে পড়লাম ইফতারি করতে এখন আমরা সবাই বসে পড়েছি ইফতারি করতে ও আরেকটা জিনিস বানিয়েছি টক দই দিয়ে ঘোল বানিয়েছি আজান দিয়ে দিয়েছে এখন আমরা সবাই ইফতারিটা করে নিতেছি
শর্মাটা ভালোই মজা হয়েছে রুটিটা খুব নরম হয়েছে খেতে খুবই ভালো লাগলো তারপর সবার লাস্টে আসলাম মুড়ি মাখা খেতে আজ তো সারাদিন কাজও কাজে গেল তারপর আমার হাজব্যান্ড মুড়ি মেখেছে মুড়িটা খেয়ে নিতেছে আমি ও মেয়ে আমার হাজব্যান্ড তাহলে আজ এই পর্যন্তই ভালো থেকো খুদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম